O maestro Moacir Santos foi professor de música de mais da metade dos músicos fundadores da Bossa Nova. João Donato, Carlos Lira, Roberto Menescal, Oscar Castro Neves, Sérgio Mendes e Baden Powell. Baden resolveu gravar duas músicas do seu professor e perguntou ao mestre como se chamavam os temas, mas eles não tinham nome. Muito ligado na música erudita, o maestro pensou nas composições clássicas, que se chamam Opus Número Tal, de tal compositor. Mas quem sou eu para fazer um Opus três não sei o que e tá? tal? Aí quando ele, o nome dessa, é desse, é só uma coisa. Coisa é tudo que pode existir. E Moacir numerou dez delas e lançou um disco antológico em 1965 chamado de Coisas. Segundo o pesquisador e escritor Zuz Homem de Melo, as coisas que Moacir compôs eram muito vanguardistas para a época, foram tanto incompreendidas naquele momento. Zuza dizia que na obra do maestro Moacir Santos, o primitivo encontra o futuro, o ontem, o amanhã. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo, seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar a série O Arranjo e assim colaborar para eu manter o programa, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se barra o arranjo. A coisa mais famosa é a número 5, conhecida como Nanã, que vem a ser Nanã Buruku, a orixá das águas paradas e considerado o orixá mais antigo do mundo. Moacir conta que teve a ideia da composição olhando as águas paradas do lago do Parque Guinde, em Laranjeiras, Rio de Janeiro onde morava Vinícius de Moraes. Aproveitou a composição quando foi convidado para fazer a trilha do filme Ganga Zumba, de Cacá Diegues, em 1963. Era a música da abertura do filme, cantada em vocalize por Nara Leão. A música era muito original, e foi logo incorporada ao repertório de uma novidade que estava nascendo nas boates de Copacabana, especialmente no Beco das Garrafas, o Samba Jazz. Um dos expoentes desse novo grupo era um pianista de Niterói, Sérgio Mendes, que dentre as suas muitas qualidades, estava de só chamar grandes músicos para tocar ao seu lado. Logo depois de voltar do famoso concerto da Bossa Nova no Carnegie Hall, no fim de 1962, Sérgio forma um sexteto que pode ser chamado de Dream Team dos músicos da época, o Bossa Rio. Com eles, Sérgio grava um disco antológico com o nome Sui Generis. Você ainda não ouviu nada. Nesse disco, eles gravam Nanã, de Moacir Santos, com arranjo do próprio compositor. E é essa gravação que eu vou analisar nesse vídeo. Moacir Santos nasceu numa data incerta de 1926, na cidade de Bom Nome, no interior do estado de Pernambuco. Na verdade, até o um ano de nascimento é incerto. Era o caçula de cinco irmãos que ficaram órfãos de mãe quando Moacir aparentemente tinha três anos. E o pai já tinha abandonado a família logo que Moacir nasceu, para aderir a uma volante, uma força policial que caçava o cangaceiro Lampião. Os irmãos foram separados e divididos entre famílias da cidade de Flores do Pajeú. A família que criou Moacir deu acesso a uma boa formação escolar e musical. E com 10 anos, autodidata, já se aventurava na trompa, sax, clarineta, violão, banjo e bandolim. Mas Moacir era obrigado a diversas tarefas pesadas, como buscar água no rio, trabalhar no roçado, tratar dos porcos da família e cortar lenha. Era ainda um resquício escravocrata, e aos 14 anos ele foge de casa. Peregrinou pelo interior do Nordeste, passou necessidades, encontrou mestres na música que lhe ensinaram muito. Foram anos intensos. Com presumíveis 18 anos, entra no exército em João Pessoa, Paraíba, e se torna músico da banda marcial. Logo que sai do serviço militar, é convidado para ocupar o posto de saxofonista na rádio Tabajara, da Paraíba, que tinha ficado vago porque Severino Araújo, futuro maestro da famosa orquestra Tabajara do Rio de Janeiro, tinha se mudado para então capital federal. Moacir, já casado com a sua companheira de vida inteira, Cleonice, faz o mesmo caminho no ano seguinte. Com alguns contatos na política paraibana, é indicado para ser saxofonista da Rádio Nacional, então a principal rádio do Brasil. O diretor da rádio, um pouco incomodado pela indicação política, pergunta a um dos maestros da rádio, Chiquinho, 
Como foi o teste do jovem pernambucano? Ele responde, o teste foi para nós. Colocamos algumas partituras e ele tocou tudo. Ele colocou umas músicas para nós e nós não tocamos. Ele se tornou o único maestro e arranjador negro da Rádio Nacional. Mas Moacir sabia que precisava estudar mais para chegar onde ele almejava e estudou com os melhores professores possíveis. Guerra Peixe, Radamés Inhátil, Cláudio Santoro e o alemão Hans Joaquim Kohlreuter, o precursor do dodecafonismo no Brasil, que também foi professor de Tom Jobim e Guerra Peixe. Quando lançou o revolucionário LP Coisas, em 1965, Surpreendentemente, começou a ver o mercado de trabalho para ele ficar mais restrito. Seguia dando aulas e fazendo trilhas para filmes. Em 1967, foi convidado para o lançamento de um desses filmes na Califórnia. Ele foi e nunca mais voltou. Por que será que ele ficou nos Estados Unidos? Foi não querer voltar ao Brasil. É, uma, é isso? Sim. A outra coisa foi que eu pensei que já havia feito... Eu, eu já havia feito quase tudo que eu teria que, que explorar no Brasil, não foi, mas eu pensava. Não foi. Não foi, não mas foi. eu pensava que já havia feito tudo. Moacir ficou afastado do Brasil por muitos anos, vindo esporadicamente fazer shows e festivais de jazz. O reencontro definitivo com o Brasil veio em 2000, quando os músicos Mário Adnet e Zé Nogueira gravaram o disco Ouro Negro, só com composições de Moacir Santos. Mário Adnet me contou que a ida de Moacir para os Estados Unidos foi um movimento natural de um artista que estava sempre buscando se aprofundar e ir adiante, não se deixar estagnar. Como ele foi sempre muito nômade, assim, desde criança, né, com 13 anos, sei lá, ele fugiu de casa. E foi, e era sempre, é, ele era sempre abraçado por um maestro de banda de cidadezinhas. Toda, toda cidadezinha tinha uma banda, um maestro. Então ele era recebido, esse maestro geralmente arrumava um emprego para ele, uma, alguma coisa de comércio, que não, nunca dava certo, e começa a trocar de cidade porque não dá certo, os empregos não dão certo, o, o, a, o aprendizado, ele, ele não consegue, quer ir mais longe, para ele se esgotou, então ele vai para outro lugar para poder ganhar mais, e, e, e assim ele foi. E não foi diferente quando ele vem para o Rio, de João Pessoa, que ele vem de João Pessoa, porque João Pessoa se esgotou, não dá para ele, não tem mais para onde ir. Então, vem para o Rio, aí vira músico da orquestra, não, já agora músico não tem que ser maestro, então tem que ir sempre um passo à frente. A cantora Moisa Diné participou do disco Ouro Negro e do show de lançamento do disco, no Teatro João Caetano, no centro do Rio de Janeiro, lotado. E era um momento que todo mundo que participou do show, todos os artistas que participaram todos em pé no palco e eu e Moacir cantando Bodas de Prata Dourada <risos> para aquele público de pé também. Então eu achei que a recepção do público foi assim incrível. Ele estava numa alegria profunda, ele estava em êxtase, ele parecia que tinha completado o ciclo dele, assim, sabe? Muisa gravou um disco só com músicas de Moacir Santos e com a participação dele. Foi o último registro do maestro. Depois das gravações, ele voltou para a Califórnia e morreu dois meses depois. Não se sabe ao certo quando a melodia de Nanã foi composta, mas especula-se entre fins da década de 1950 e início da década de 60. Sobre a canção ser inspirada na orixá Nanã Buruku, Maradine comenta. É, toda, essa, toda essa coisa que atribui a ele de, de África, de religião africana e tal, de orixá, não sei o quê, ele não entendia, ele não sabia nada disso, não. Ele sabia pouco disso. Ele, ele morou no Engenho Novo, Engenho, Engenho Novo. Ele morava do lado de um centro de, de candomblé ou de umbanda. De candomblé, acho. E ele ouvia aqueles tambores toda hora. Então, aquilo ali é que entrou nele, eu acho, mais do que o conhecimento da dos orixás e tudo mais. O compasso em que Nanã foi gravada no disco Coisas, em 1965, é diferente de todas as gravações anteriores da música, desde a gravação de Nara para o filme Ganga Zumba, passando pela gravação de Wilson Simonal e do Bossa Rio, todas anteriores ao disco Coisas. No disco Coisas, a música está no compasso de 6 por 8. E nas outras versões, está em 2x4, compasso de samba. Na 
Moacir escreveu no encarte do disco Ouro Negro que a gravação de Nanã no disco Coisas, reproduzida no Ouro Negro, é do jeito que ele compôs a música, como uma procissão negra. A propósito dessa, desse Nanã, eu vi uma procissão, a visão, assim, um, eu pensei numa procissão de negros. Então... O poeta Vinícius Moraes estava compondo com Moacir nessa época e chegou a fazer uma letra para Nanã, mas que foi rejeitada por Moacir por sensualizar demais a orixá Nanã. A parceria entre os dois acabou, mas não respeito e amizade, tanto que Vinícius incluiu o maestro na sua lista de homenageados na canção Samba da Benção. A benção, maestro Moacir Santos, que nós não só és tantos, tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá! Quem acabou fazendo a letra foi o irmão da cantora Silvia Teles, o músico Mário Teles, que fez então a primeira gravação de Nanã, em 1962, dois anos antes da gravação do Bossa Rio e três anos antes da gravação do LP Coisas. O Dream Team, formado por Sérgio Mendes para o Bossa Rio, era formado por, nos trombones, Edson Maciel e Raul de Souza, no sax tenor Hector Cochit, no baixo Tião Neto, na bateria Edson Machado e no piano o próprio Sérgio Mendes. Edson Maciel era irmão de Edmundo Maciel, também trombonista. Edson Maciel era conhecido como Maciel Maluco, para diferenciar do irmão, o Maciel Bom. Raul de Souza tocava trombone de válvulas, ao contrário de Maciel, que tocava trombone de vara. Chegou a inventar um trombone chamado de Sousafone, que tinha uma válvula a mais. Tinha um neto era de Niterói, como Sérgio Mendes. Fundou o Bossa 3, com Luiz Carlos Vinhas e Edson Machado, e gravou o antológico Get Gilberto, em 1964. Edson Machado é considerado um dos inventores da batida de Bossa Nova na bateria. Gravou, em 1963, o disco Referência para todos os bateristas brasileiros. O Edson Machado é samba novo. Hector Cochita é argentino e passou pelo Brasil em turnê em 1958 com o pianista Roberto Ingles, e conheceu João Donato e o baixista Chuviana, que deram uma canja no sol do Ingles. Eu falei com o grande Hector Cochita sobre esse momento. E quando terminamos a canja? Aí, o contrabaixista de Chuviana devia começar em São Paulo a tocar com um trio, numa casa que seguramente você ouviu falar, que foi que se chamava Bayuca, Bayuca Roosevelt. Aí eh, ele devia começar com o trio e, bom, ele se congraciou comigo. Eu falei, escuta, você não ficaria no Brasil? E, bom, eu fiquei, falei, por que não? Alguns anos depois, Cochita estava trabalhando numa boate do Hotel Danúbio, na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, quando, no intervalo da apresentação da orquestra, vieram lhe chamar dizendo que tinham dois músicos que queriam falar com ele. Eram Sérgio Mendes e Raul de Souza. Aí me propuseram então, de fazer parte de, de Poça Rio. Quando me nomearam, quem era o músico que tinha para fazer parte, eu falei, puxa vida, isso vai dar coisa boa. Né? No disco Você Ainda Não Ouviu Nada, o sexteto Bossa Rio alcança um equilíbrio muito interessante entre uma música instrumental de mais fácil assimilação, mais popular, e o jazz mais improvisado. É, sem dúvida, um dos motivos do êxito, do sucesso do disco. Parece ser o caminho que conduziu Sérgio Mendes ao estrelato, poucos anos depois. Uma música de alto nível, muito bem executada, com elementos do jazz, mas que agradava também ao ouvinte que não se interessava tanto por longos solos jazzísticos. Segundo Costita, esse, digamos, jazz mais comportado criou atritos entre Sérgio Mendes e o baterista Edson Machado. Machado era muito fã do baterista norte-americano Elvin Jones, que tocou muito tempo com Joe Contrano. Queria tocar assim, no, no, no Bossa Rio, com, 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 sabe? queria mais ou menos no estilo do Elvin Jones, então às vezes tinha aqueles atritos com o Sérgio, não? que o Sérgio pedia que fosse mais, mais discreto, mais, mais rítmico e tal. Né? Cochita comenta também que Edson Machado foi o primeiro baterista de bossa nova a tocar no prato de condução. 
como fazem os bateristas de jazz, criando assim a bateria do samba jazz. O Edson Machado disse, foi um criador de samba, de bossa, bossa de samba jazz, porque disse, antes dele, disse, tinha o Milton Banana, mas o Milton disse, tocava tudo fechadinho, era tchuc, 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 tchuc. Aí disse, veio o Edson Machado e foi por causa disse, de que ele gostava muito de Elvin Jones, ele disse, abriu o samba no prato, no prato aberto. O arranjo de Nanã começa com uma linha de baixo e uníssono com o piano, bem jazzístico. A bateria marca no contratempo e faz um levíssimo ritmo nos tambores. O primeiro acorde dos sopros é em quartas e segue em linhas descendentes. Um trombone começa a melodia com acompanhamento rítmico do outro trombone do sax. E a bateria tocando no prato, aberto. Um trombone toca a melodia da parte B e os outros sopros fazem a cama harmônica. No refrão, a melodia está no sax. Quando repete, o sax sobe uma oitava e um trombone toca a oitava debaixo da melodia. Dois compassos, como na introdução. E o improviso do primeiro trombone. O contrabaixo faz uma levada mais latina, não toca a levada de samba. O segundo trombone também improvisa. Na parte B, uma melodia nos sopros, com sax tocando a oitava acima dos trombones e a bateria fechada. Agora a bateria vai tocar junto com os sopros a convenção rítmica. A caixa da bateria tocando junto com os ataques dos sopros como no jazz. Cai a dinâmica, todos tocam suave, e o baixo sai da elevada, faz umas frases, quase um solo. E uma convenção para acabar, todos tocando forte. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de R$10 no apoia.se barro arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. É, vocês me causaram uma grande satisfação. <risos> Imensa mesmo. Principalmente que essa reportagem vai ser mostrada em todo o meu Brasil e eu estou lá. Meu coração está lá e, e quem estiver me vendo está trazendo também as suas vibrações para Moacir Santos aqui nos Estados Unidos. E eu acho que não tinha mais nada para dizer. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado.